大家好，我是阿光。很多朋友在家里面炒木耳很容易爆锅，其实这里面是有技巧的。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家。这样炒出来的木耳清脆爽口，而且在炒的时候也不会爆锅。我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备一小把干木耳，放在碗中。接下来加入小半勺的白糖，然后再加入小半勺的普通面粉，下手抓拌均匀。白糖可以加速木耳泡发的时间，面粉有很强的吸附性。如果不赶时间的话，我们就加入凉水浸泡一个小时；如果是赶时间的话，加入温水浸泡十分钟左右。利用这段时间，我们准备一小块瘦肉，切成薄片，瘦肉也不需要太多，一小块就可以了。今天的肉片我们也不需要切太薄，然后再切成稍微细一点的肉丝。这里我们尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。也可以提前把瘦肉放在冰箱，冷冻一个小时再切，这样更加的方便。全部切好放在碗中，接着我们来腌制一下，加入一大勺的生抽，然后再加入少许的胡椒粉去腥增香。接着再加入少量的玉米淀粉，或者是土豆淀粉，充分的抓拌均匀，使肉丝和调味料完全的融合在一起，大约抓拌两分钟左右。接下来我们再加入少许的食用油，这样我们在炒制的时候就不容易粘连在一起，也可以锁住肉丝的营养不流失。放在一旁腌制十分钟左右。接下来简单的准备一些配菜。准备两个大青椒，清洗干净，去掉辣椒蒂，然后再对半切开。这种辣椒没有什么辣味，如果吃的比较辣一点的，可以挑选螺丝椒。我们要把里面的辣椒籽和辣椒瓤处理干净，全部处理成视频中，这样就差不多了。接下来我们再来改下刀。把所有的青椒切成均匀的辣椒丝，辣椒丝也不是越细越好，但是我们尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中，这样就差不多了。接下来，我们把切好的辣椒丝放在准备好的盘中备用。接着，我们再准备几粒去皮的大蒜，切成薄片，全部切好以后放在小碗中。准备一小块去皮的老姜，先切成片，然后再切成姜丝，最后全部切成稍微细一点的姜末。全部切好以后和蒜末放在一起。做这道菜，我喜欢放点小米椒，增加辣味。如果吃不了太辣的也可以不用放，把小米椒切成小圈，和姜蒜末放在一起。接下来我们简单的调个料汁，空碗中加入大半勺的生抽，然后加入小半勺的食盐，接着再加入少许的松茸鲜，然后再加入少许的白糖提鲜，加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉。加入小半碗的清水，把所有的调味料完全化开。准备一把小孩吃饭的勺子，搅拌一下，使所有的调味料完全融合在一起。提前调好料汁，也是节省炒菜的时间。时间差不多了，现在的木耳也已经长发了。接着我们要把木耳来抓洗一下，加入面粉很容易就清洗干净了。清洗完第一遍之后。我们要放在干净的清水中，淘洗两到三遍，也可以放在流动的清水下冲洗，直到把水洗至很清澈，我们就控干水分，放在准备好的盘中备用。接下来，我们再把稍微大块一点的撕成小块，这样方便入味，也方便老人和小孩食用。食材准备好以后，我们开始操作，准备一锅开水。把准备好的木耳倒在锅中，我们要提前把木耳焯下水
，用筷子充分的翻拌一下，使其受热均匀。我们这里要稍微的多煮一会，大约煮一分钟左右，把木耳完全煮熟，煮制成视频中这样直接捞出来，放在提前准备好的凉水中自然放凉。大约在两到三分钟左右，现在的木耳已经完全的凉透了。接下来我们把木耳里面的水分拧干，这一步非常的关键，这样方便入味。把处理好的木耳再次放在碗中，另起锅加入少许的食用油，油温烧至两成，我们就把腌制好的肉丝倒在锅中。我们要开小火把肉丝划散，然后把肉丝炒至微微的变色。接下来把切好的姜蒜、小米椒也倒在锅中，稍微的翻炒几下，把姜蒜、小米椒炒出香味和辣味。接下来把切好的青椒丝也倒在锅中，把焯水的木耳也倒在锅中。这里我们开大火，充分的翻炒均匀，把木耳表面的水分炒干。亲爱的朋友们。视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。非常感谢您一直以来的支持与鼓励。大约翻炒一分钟左右，充分的把木耳炒干水分，炒出香味。接着我们再把调制好的料汁也倒下去，再次翻炒均匀。很多朋友在炒木耳的时候。直接把木耳放在锅里面去爆炒，其实那样是不对的。我们要加入一些辣椒，或者是加入一些别的配菜，这样炒木耳的时候就不会爆锅。充分的翻炒均匀，把所有的木耳炒至入味，翻炒成视频中，这样就差不多出锅了。一道营养又美味的木耳炒肉丝，就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的木耳清脆爽口，肉丝鲜香滑嫩，主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去，点我头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。感谢您耐心的观看。